அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் இன்றைய தினம் ஒரு அழகான தலைப்பை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் ஜீரோ ஜீரோ திரைப்படம் நேற்றைய தினம் வந்திருந்தது ஜீரோ திரைப்படத்துடைய ட்ரெய்லரை பார்த்த பொழுது யூஆர்ஐ ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி திட்டி இருப்பார்கள் ஒரு ஊனமுற்றவரை பார்த்து உன்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு பூச்சியத்துக்கு இணங்க வலிமையற்ற வாழ்க்கையாக இருக்கின்றது என்பதை போன்று கூறியிருப்பார் ஆனால் பூச்சியம் மிகப்பெரிய பெருமதியுடைய ஒரு இலக்கம் என்பதை அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் இன்றைய தினம் இந்த வீடுவின் மூலமாக பூச்சியத்தை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் ஜீரோ எவ்வளவு மிகப்பெரிய ஒரு இலக்கம் என்பதை பார்க்க இருக்கின்றோம் அதை பார்ப்பதற்கு முன்பாக பூச்சியத்தை கண்டுபிடித்தது யார் தெரியுமா பூச்சியம் இந்த மொழி நாட்டவர்களிடமிருந்து வந்தது தெரியுமா தமிழர்களிடமிருந்து வந்த ஒரு இலக்கம் தான் பூச்சியமாக இருக்கின்றது பல இனத்தவர்களிடம் பூச்சியம் என்ற பாவனையே இல்லாமல் இருந்த பொழுது தமிழர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலத்திலேயே பூச்சியத்தை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் என்று இப்பொழுது கூட ஆதாரங்கள் இருக்கின்றது அதற்கு முன்பாகவே பல இலக்கணங்களில் பூச்சியத்தை பயன்படுத்தியமைக்கான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றது என்னுடைய கடந்த வீடியோவில் பார்த்திருப்பீர்கள் பத்தின் தொண்ணூறாவது மடுக்கு வரை பெயரிட்டிருப்பார்கள் பூச்சியத்தை கணக்கிடாமல் அவை அனைத்தையும் செய்திருக்க முடியாது அவை அனைத்தையும் செய்த முடிய தமிழ் மொழியிலிருந்து வந்தமை என்பதை நாம் கூறுவதை விட இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆதாரத்தை உங்களுக்காக வைக்கிருக்கின்றேன் சீரோ என்ற வார்த்தையை வைத்துக் கொண்டே இந்த இலக்கம் தமிழில் இருந்துதான் உருவானது என்பதை இலகுவாக கூறிவிட முடியும் சீரோ என்பது லத்தின் மொழியில் இருக்கின்ற சிப்ருன் என்ற பேருடைய திரிபுவாக அமைந்திருக்கின்றது இந்த லத்தீன் மொழிக்கு அரபிய மொழியிலிருந்து சிஃப் என்ற பெயருடைய திரிபாக அரபிய மொழியிலிருந்து லத்தீன் மொழிக்கு சென்றிருக்கின்றது இந்த அரபிய மொழியினுடைய சிஃப் என்ற பெயருடைய அர்த்தம் சூனியம் என்று கூறப்படுகின்றது தமிழில் இந்த பூச்சியத்துக்கு சூனியம் என்று பெயர் வைத்திருக்கப்பட்ட அந்த பெயரினுடைய மொழிபெயர்ப்பாக அரபிய மொழிக்கு சென்று அரபிய மொழியிலிருந்து லத்தீன் மொழிக்கு சென்று லத்தீன் மொழியிலிருந்து இப்பொழுது ஆங்கிலத்துக்கு வந்து ஜீரோ ஒன்று அனைவராலும் அழைக்கப்படுகின்றது அதற்கு முன்பாக சைஃபர் என்ற பெயர் ஆங்கிலத்தின் முன்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது பிரிட்டிஷ் கொலனி இருந்தவர்கள் கொலனியில் இருந்த அனைவருக்கும் இந்த சைஃபர் என்பது இப்பொழுதும் தெரிந்த ஒரு பெயராகவே இருந்திருக்கும் உங்களுடைய பெற்றோரிடமும் கேட்டு பாருங்கள் அனைவருக்கும் சைஃபர் என்ற ஒரு பெயர் தெரிந்த ஒரு பெயராக அமைந்திருக்கும் இது ஒரு ஆங்கில பெயராக அமைந்திருக்கின்றது அதை தொடர்ந்து இப்பொழுது சீரோ ஒன்று அழைக்கப்படுகின்றது இவை அனைத்துக்கும் காரணம் என்னவென்றால் பூச்சியத்தை சூனியம் என்று அழைக்கின்றார்கள் பூச்சியம் சூனியம் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு உண்மையான காரணம் தெரியுமா கேள்விப்பட்டீர்கள் என்றால் மிகவும் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் சூனியம் என்பது ஒரு எண்ணற்ற அடியும் இல்லாமல் முடியும் இல்லாமல் சிவன் சூனியமாக இருந்தார் என்று கூறப்படுகின்றது அந்த சிவனுடைய உருவமாகத்தான் பூச்சியத்தையும் கூறுகின்றார்கள் சிவலிங்கத்தினுடைய வடிவத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் பூச்சியம் வடிவத்தில் தான் இருக்கும் அதே போன்று இந்த பூச்சியம் சூனியம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த பூச்சியத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இலக்கமே இருக்கின்றதாம் எப்படி என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் இங்கு பாருங்கள் இது ஒரு கணித ரீதியான வீடியோவாக இருப்பதனால் திரையில் காண்பித்து உங்களுக்கு அதை விளங்கப்படுத்துகின்றேன் பத்து என்ற இலக்கத்தை பாருங்கள் இது ஒரு பத்து என்ற ஒரு மதிப்புடைய இலக்கமாக இருக்கின்றது இதைவிட ஒரு சிறிய இலக்கம் என்றால் ஐந்து என்ற இலக்கத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அதையும் விட ஒரு சிறிய இலக்கம் என்றால் ஒன்று என்ற இலக்கத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அதையும் விட ஒரு சிறிய இலக்கம் என்றால் உடனடியாக பூச்சியம் என்று கூறிவிடுவீர்கள் பூச்சியத்தை விட சற்று பெரிய இலக்கம் என்று பாருங்கள் அப்படி என்றால் ஒன்றை இரண்டால் பிரித்தால் அரை பூச்சியம் தசம் ஐந்து அதை இப்பொழுது ஒன்றை பத்தால் பிரிப்போம் பூச்சியம் தசம் ஒன்று இந்த ஒன்றை நூறால் பிரிப்போம் பூச்சியம் தசம் பூச்சியம் ஒன்று இந்த பூச்சியம் தசம் பூச்சியம் ஒன்று கூட பூச்சியத்தை விட பெரிய இலக்கமாக இருக்கின்றது அப்படி என்றால் ஒன்றை ஆயிரத்தால் பிரிப்போம் பூச்சியம் தசம் பூச்சியம் பூச்சியம் ஒன்று இது கூட பூச்சியத்தை விட பெரிய இலக்கமாக இருக்கின்றது அப்படி என்றால் பூச்சியம் எதனுடைய பிரிவுதான் பூச்சியமாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றீர்கள் ஒன்றை பத்தாயிரத்தால் பிரித்தால் அல்லது ஒன்றை ஒரு கோடியால் பிரித்தால் எவ்வளவு மிகப்பெரிய இலக்கத்தால் பிரித்தாலும் பூச்சியத்தை விட மிக ஒரு பெரிய இலக்கமாகத்தான் அந்த இலக்கம் அமைந்திருக்கின்றது அப்படி என்றால் பூச்சியம் வருவதற்கு எத்தனை மிகப்பெரிய இலக்கத்தால் பிரிக்க வேண்டும் என்று யோசித்து பாருங்கள் முடிவிலி அதாவது இன்பினிட்டி முடிவிலி அடியும் இல்லாத முடியும் இல்லாத மிகப்பெரிய ஒரு இலக்கத்தால் பிரித்தால் மட்டுமே அந்த பூச்சியம் உருவாகுகின்றது அப்படி என்றால் இந்த பூச்சியம் எங்கள் கையில் இருக்கின்ற பூச்சியம் நாங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் பெருமதியற்ற ஒரு இலக்கமாக இருக்கின்றது என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த பெருமதியற்ற இலக்கம் என்று நாம் நினைக்கின்ற அந்த பூச்சியம் உருவாகுமை உருவாக்குவதற்கு மிகப்பெரிய இன்பினிட்டி முடிவிலி இலக்கத்தால் பிரித்தால் தான் அந்த பூச்சியம் உருவாகுகின்றது என்றால் அது ஒரு மிகப்பெரிய இலக்கமாக இருக்கின்றது இதை நிறுவியவர் யார் என்று தெரியுமா ஒரு தமிழர் ராமானுஜராக அமைந்திருக்கின்றார் ஈரோட்டில் பிறந்த ராமானுஜன் அவர்கள் தான் இந்த பூச்சியத்தை நிறுவி இருக்கின்றார் அதற்காகவும் தமிழ் பெருமைப்பட வேண்டும் தமிழ் பெருமைப்படுவதற்கு இந்த பூச்சியத்துக்கும் தமிழுக்கும் இடையில் மிகப்பெரிய வரலாறுகளே இருக்கின்றது அ
பெற்றிருக்கின்றது என்று தேடி பார்த்திருந்தாலே இது ஒரு மிகப்பெரிய இலக்கம் என்பதை இலகுவாக உங்களால் கண்டுபிடித்து விட முடியும் ஒருவேளை ராமானுஜன் அவர்கள் இதை தேடித்தான் அதை கண்டுபிடித்தாரோ யாருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் இதுபோன்று புதிய விடயங்கள் வித்தியாசமான விடயங்கள் விந்தியான விடயங்களை தொடர்ச்சியாக பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டீர்கள் என்றால் வினோத தோணிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் உங்கள் அன்பின் நண்பன் சிவ வினோபன் நன்றி வணக்கம்